他为了知道咱们家过去的事儿，不惜写匿名信来刺激我。娘，我不是，您这是心里有鬼。如意，够了。这就是咱们谭家娶的好媳妇儿。我一心一意想要接纳她成为一家人，可是她根本就不领情。如意，那封信是你写的吗？不是。不要相信他，他和那个朱秋月一样居心叵测。行了行了，我不管那封信到底是谁写的，我今天就把话放在这儿。如意，你必须要停止所有无端的猜测，不要再把莫须有的罪名扣在我妈身上。爹是自杀的，跟我妈没有关系。你赶紧向我妈道歉，并承诺以后不会再旧事重提。快点。应该，对不起，我做不到。难道你非要闹到这个家鸡犬不宁，你才安心吗？难道这样就是爹的死所换来的后果吗？如意，我们一家人好不容易度过难关，现在你又挑起另外一场战争。你忘了你跟我说过的，你要把我妈当成是亲娘一样看待，一样孝敬。现在你又用那些无端的猜测来伤害我妈，来吧，跟我妈道歉吧。是是被枪毙以后，一个被判了死刑，等着枪决的人，不可能飞出监狱，替他爸爸立墓碑。只有两种可能，要么就是那个野闯关要出调报警，要么就是有人在替死人报仇。你知道我的这份遗嘱意义所？就像一把剑刀，插在你心上，一辈子。啊，秦然，你还
先做到了。不是你说什么？老爷在遗嘱里把继承权留给了那个野种。如果野种死了，遗嘱就彻底无效。可如果他还活着，不管他在哪，是谁，遗嘱都会是他的目标。我们一定要抢先一步，找到遗嘱。你怕什么？既然那个野种已经死了二十多年了，现在不可能让他见天日的活。我，我想说，我们把那些不开心就留在昨天吧。今天是一个新的开始，好不好？我答应你，把过去的事情都放下，为了我们的孩子。嗯，那好，我走了。我今天可能会去找思若，他要我给他一些建议对不起，明凯，我骗了你。少奶奶，这是夫人吩咐煮的安胎药。你端走吧。从今天起，他拿来的任何东西，我都不会吃的。为什么？我要保护我的孩子。云姨，我再问你一次，你发誓，我爹确实嘱托过你，让我远离高秋郎，是吗？我发誓，你爹确实交代我了。这几个月，我们主要是着手新茶的研制，还有市场销路的拓展。嗯，大概情况就是这样。还有什么要问的吗？暂时没了。如果还有的话，还能来请教吗？随时欢迎。嗯，姨娘和如意还好吧？那天看他们的关系，好像不是很融洽。一家人相处，难免会有些误会。大家各退一步，也就没什么事了。嗯，那就好。不管我们之间有多少伤痕和怨恨，明凯，我都希望你幸福、快乐。谢谢。哎，你还记得小时候，就在那儿。我踩死了几只金贵的茶苗，结果你和我哥都争着帮我承担错误，两个人都被打了。<笑>我当然记得。后来几天我跟耀东走路都要拄着木棍。<笑>你还说呢？身体的痛，十天半个月就好了。可朋友间的友情，能温暖一辈子。也许我们从一开始就应该只是朋友。现在开始做朋友也不晚啊
想见你。听错了，若依，上等的花茶对你的孩子是没害的。我父亲的临终遗嘱里面说：“让我们离你越远越好我不相信你说的。那么，你为什么要来找我呢？如意，在你的心里早就疑惑了，要不然你不会来找我，对吗？不管你信不信我说的话，事实就是事实，它永远摆在那里。可是那块玉佩，现在不翼而飞了。说明了什么呢？这说明谭夫人可能早就知道玉佩的秘密，她也早就知道九叔可能会死。如果我猜的没错，玉佩应该已经回到谭家了。如意，不管你相不相信我说的话，有一点我要提醒你：你现在的处境非常艰难，因为谭夫人可能是你的杀父仇人，而她的儿子是你的丈夫，你面临着很艰难的抉择。你要么为了丈夫放弃报仇，要么为了报仇。
这栋房子我们已经找了无数次了，遗嘱应该不在这儿。不可能，他既然会重新修缮这栋房子，最后死也死在这儿，遗嘱一定留在这儿。可是，我们已经翻腾了好几遍了，确实没有啊。他到底藏在哪儿呢？好，夫人，这栋房子除了我们以外没有人知道，我们还有时间。觊觎他家的人肯定不止一天两天，不管他是谁，他一定知道遗嘱的存在。我绝不让他落在别人手里。我只要想到那个遗嘱，拿到遗嘱，就可以伤害谭家，伤害明凯，我这个心就放不下。这么把我逼急了，我还一把火烧了这儿。可算是回来了，少奶奶在各个房间翻腾着找东西。翻腾？这是找什么？我也不知道啊，这会儿又在夫人的房间翻腾着呢，拦都拦不住。什么？太放肆了！如意，夫人房间不能随便进的。你快点，一会儿夫人回来就麻烦了。房间翻箱倒柜的，你最好给我解释清楚。也请您给我解释清楚，这玉佩为什么会在您这儿？这玉佩怎么会在我的房间呢？夫人，我亲眼所见，这玉佩就在抽屉里。我从来不知道有这块玉佩啊！您别再说您不知道了，这块玉佩是我爹视若性命的玉佩，他一直带在身边的。可是现在玉佩在您这儿，我爹他却死了。你就说明我爹死之前，是您从他手里拿走了玉佩。少奶奶，我说句公道的话，即使这块玉佩在夫人的房间，也不能证明就是夫人拿的。保不齐，是有人栽赃陷害。栽赃陷害，有几个人能进到这个房间？又有几个人知道这个玉佩？可是现在玉佩在您这儿。我想和娘单独说两句。你们先出去吧，娘。现在就我们两个人在这里，请您告诉我，我爹的死和您有没有关系？如果我说没有，你会信吗？我们谭家家大业大，谁会在乎那块破石头？可是这块玉佩是谭老爷亲自制定的，是亲人制定的，我怎么知道？您别再隐瞒了，我都知道这块玉佩和朱秋月的死，还有和谭家息息相关。可是对我来说，这块玉佩在谁那儿，谁就和我爹的死脱不了干系。你简直是疯了！就凭一块玉佩，你就想诬陷我？我看，根本是你和你爹合谋害死了耀东，抢走了玉佩。现在还想把罪名栽到我头上，我终于明白了，你一定是怀了老五的野种。你怕东窗事发，趁着你爹的死，陷害我为凶手，好让你和那个野种霸占整个谭家。根本不用人陷害，你早就是凶手了。别装了，为了霸占谭家，你害死了朱秋月，现在又害死了我爹，你究竟还想害死多少人？难怪你每天念经，你还是会做噩梦。闭嘴！告诉你。你才是我的噩梦！我绝对不让你害我的儿子！你根本不配做明凯的娘！嗯。
真的很不错哎。恭喜你，你的新茶一定会大受欢迎的。谢谢。明凯，如意最近怎么样？哦。他的笑容比以前少了很多。你没经历过那种至亲死于非命的痛苦，我经历过。我完全能够体会如意那种孤苦伶仃的感觉。你现在能做的就是多体谅他，时间久了会好的。如果我把你这些话转告如意的话，他一定很高兴的。我真的希望你们可以再成为好姐妹。沙峰姐，老五，我有点急事想跟您说。说吧，都是自己人，什么事、啊？我和少奶奶在夫人的房间里找到了九叔的玉佩。什么？玉佩？警局的人不是已经还给九叔了吗？怎么会在婆婆的房间？沙峰姐，我们也不知道为什么玉佩会在夫人的房间里。可这关系到九叔的死，所以我我明白。我们回去吧，明凯，我跟你们一起去吧。我了解婆婆，知道怎么安抚她。是夫人，不是婆婆。走吧。好。是你，是你把玉佩放在夫人房间的，对不对？你为什么要这样做？你为什么？我也是没有办法嘛！是谁让你这么做的？是谁让你这么做的？高秋郎，哎，你知不知道，高秋郎就是朱秋月的亲生儿子谭密阳啊！而且，他还知道，谭明凯是梅老九的亲生儿子。你说，如果我不这么做，他就会把所有的事情都抖露出去，他会害得谭家家破人亡。问题是，我还担心，如果他一旦查下去，他肯定会知道如意才是夫人的亲生女儿。你说，我，我不这么做行吗？可你这么做，已经让这对亲生母女变成骨肉相残的仇人，这还是小事儿吗？是，都是我的错。要么干脆。我就像梅老九那样死了算了，够了！你现在说这些有什么用呢？高秋郎就是想逼死一个算一个。事情走到这一步，夫人是绝对不会让如意留在这个家里的，她是绝对不会善罢甘休的呀。倒是想个辙呀！事情已经到了这个地步，还有什么辙？那就瞒一天是一天，走一步看一步出去！我说了，我不想见人。婆婆，是我，思若。婆婆，我还能这么叫你吗？能，当然能。听你喊我一声婆婆，我的心就不堵了。啊，我和明凯在茶庄的时候，老虎过来找他，说是您和如意发生了口角。如意自从他爹死了以后，就像是变了一个人，简直是疯了，见谁都认定是他的杀父仇人。今天他还拿着一块玉佩来栽赃我，非说他爹的死跟我有关，这怎么可能啊？就是啊，我现在真担心明凯以后的日子该怎么过。哎呀，他现在怀了孩子，您就别跟他计较了。哼，还不知道那个肘到底是谁的呢。婆婆，这话可不敢乱说
我忍他忍到孩子出生为止。孩子可不能骗人，他如果让我们谈家蒙羞，我绝不饶他。婆婆，您放心，您的为人我是知道的，您绝对不可能做出那种伤人性命的事儿。还是你了解我。当初我真不该妥协，让明凯娶了她。婆婆，那些事情都已经过去了，这不是您的错。如果明凯休了她，你能跟她吗？我爱明凯，这和他娶过几个妻子、休过几个女人无关。如意，老五已经告诉我了。求你别让我去跟娘道歉了，行吗？今天早上我走的时候，你不是答应过我，不再纠缠在这件事情上面了吗？对不起，少爷，少奶奶，你的安胎药。少爷，你好好劝劝他。为了肚子里的孩子，过去的事就让它过去吧。来，先把药喝了吧，好吗？红家茶庄算是我给义父的第一个礼物。你是怎么逼着思若把茶函给你的？你没有逼着，思若不是要报仇吗？要报仇，就必须要付出代价。叶子，去跟掌柜交接，把童家所有的人都清走。清走？哥，我要全部留用。不能因为你们之间的纷争就让他们丢了饭碗吧？好，高老板也在呀、啊。童夫人，来买茶还是找思若？掌柜的，怎么不给高老板他们沏茶呢？掌柜的，给童夫人沏茶。童夫人，思若没跟您说吗？童家的茶庄还有茶园，他已经抵押给我了。什么？他为什么要把茶园抵押给你啊？因为只有我，才是他的救世主啊！
你干的好事，你把茶园和码头全都给了高秋朗，这事怎么没经我同意呢？娘，我才是当家人，这种事儿我来办就好了，你不用操心。哎，你怎么就这么糊涂啊？那可是我们童家全部的家产呢、啊，你把它都给了高秋朗，以后我们喝西北风啊？报仇不就是这样吗？不把自己豁出去，拿什么跟人家拼、啊？不是你让我跟人家拼个你死我活的吗？你，你，你看看你，你看看你这副烟鬼的样子，你活像个败家子儿啊！你，你就快把我们童家的基业全都败光了！我真后悔当时一时心软，让你图个消遣，你，你现在就给我戒了他！啊，娘，娘，不要！你不要我再抽他了，给我，你要，好，好，好啊！我现在就一把烧了他，娘，不要，你不要放手啊！你只要了我的命，你放手，娘，你看看你现在这个德行，你怎么对得起你死去的爹呀、啊？你，娘，要不是爹走了。童家的重担怎么会落在我身上？我每天只要醒来就是痛苦。我要是不抽上一颗，我就活不下去了。我没办法控制我自己。娘，不要。<笑>你看你现在人不像人，鬼不像鬼的，就算没有如意，他们也敢会要你吗？如意，这件事儿就这么算了吗？我害怕这样下去。第一个伤害的人就是明凯。你跟夫人都闹成这样了，我担心就算是你愿意投降，人家也不会放过你。夫人。夫人，这地儿怎么有这么大一房子啊？这不会就是娘所谓的佛堂吧？哦，不远，走吧，回去吧。嗯、周秋月，谭家是我儿子。遗嘱在哪儿？在哪儿？遗遗嘱。嗯、乖，不着急，不着急。老爷说。说什么？老爷说，遗嘱给孩子，你给孩子，遗嘱给夏天女人。你抢走我的丈夫，抢走了我一辈子，你现在还想抢我的家？我当初为什么要救你？既然他到临死，想的还是你，给儿子，给儿子，我送你去见他，我让你们家团圆，我掐死你！啊啊啊啊啊啊啊啊啊夫人，你冷静一点，我们就原本是想让他还你一个公道，可不能闹出人命案子来呀、啊。快点清醒过来！你告诉大家，那孩子不是谭家的，这真相只有你一个人知道
，难道你让我一辈子提心吊胆吗？我求你，我求你了。都这么晚了，你们去哪？我心里不踏实，想到山上别墅，就为谭家起来。你是不是一直在跟踪？跟踪？你到底是谁？你知道些什么？你知道些什么？谁啊？老五，老五。哎呦，如意，这么晚了还不睡，什么事儿？你帮我个忙。你帮我把夫人的马车扔到后门去等我，你先别问为什么，我等会儿再跟你解释。要把大。